Greetings from SS Class 9 Science Unit 8 Sound Part 5 Speed of Sound. In the lesson, we will learn learning objectives. Understand the properties of sound. Know that sound requires a medium to travel. Understand that sound waves are longitudinal in nature. Explain the characteristics of sound. Gain knowledge about reflection of sound. Explain ultrasonic sound and understand the applications of ultrasonic sound. This is the learning objectives. In the QR code link, ICT corner link, the description box. In the unit guide, the description box. Concept map. This is the production of sound, propagation of sound, need of medium, longitudinal nature. This is the video. That is the character of the sound. How to distinguish the sound in this video. Let's talk about the speed of sound. Now, if you say a cinema, you say a minnal. Then, you say a minnal first. You say a minnal first. Then, we say a minnal first. Then, we say a minnal first. Then, we know the minnal first. Then, we know the light. speed of sound is defined as the distance traveled by a sound wave per unit time as it propagates through an elastic medium இப்பா sound wave அப்படியுங்கிறது நம் இதாதாம் wave அப்படியும் சொல்வோம் எப்போதுமே speed இக்கு வந்து நமக்கு formula தெரியும் distance by time இங்கிறது அப்போம் அந்த 1 second இல்லைனா அந்த unit time இங்கிறது நம் 1 minute எடுத்துக்கலாம் 1 hour குட எடுத்துக்கலாம் அப்போம் 1 secondல அது எவ்வளவு distance வந்து travel பண்ணி இருக்கு அப்படின் சொன்றுதுதா நம் வந்து sound அப்படின் சொல்றாம் speed of sound அதுவும் அது எப்படி பிராபகேட்டாயிருக்குனும் சொன்னா elastic mediumல பிராபகேட்டாயிருக்குனும் elastic இன்று சொன்னா என்ன அர்த்தாம் இன்று சொன்னா அந்த disturbance வந்து நம்ம குடுக்கிறது நால் ஒரு force அது மேலப்படும் அந்த force வந்து திரும்ப அதில் இந்து எடுத்துடோன் சொன்னா அந்த பலைய போய்சுசனைக்கு வரு இப்பார் rubber band எடுத்து நம்ம ஒரு force குடுக்குறோம் இலுத்து பிடிக்குறோம் திரும்ம நம்ம force பிடிச்சத விட்டுடோம் அப்படின் சொன்னா அது திரும்ம reversible பலைய போய்சுசனைக்கு வந்திருத்து அப்படின் சொன்னா அதை வந்து நம்ம elastic medium நினும் சொல்லும் If the distance traveled by one wave is taken as one wavelength. இப்போம் உந்த ஒரு wave அப்படியுங்கிறதுதான் நம்ம என்ன சொல்வோம் wavelength நின் சொல்வோம் சொல்லி போன விடியோல பாத்தோம் lambda and the time taken for this propagation is one time period அப்பா இந்த wave இங்க start பண்ணி இங்க வருதுக்கு வந்து ஒரு one second ஆகுது அப்படின்ன எடுத்துக்கிட்டோன் சொன்னா distance by time அப்படியுங்கிறது formulaல substitute பண்டுறாம் speed இங்கிறது வந்து velocity அப்பா one wavelength lambda divided by one time period t அப்படின் சொல்லாம் அப்பா velocity இங்க வந்து v இதோட symbol lambda இதோட symbol வந்து t அப்படின் சொல்லாம் அடுத்தது இந்த ஏறுக்கனவே நம்ம போன வீடியோல வந்து 5 characters பாத்தோம் அதல வந்து time periodுக்கும் frequencyக்கும் ஒரு relation இருக்கின் பாத்தோம் முதல frequency அப்படின் சொன்னா என்ன சொன்னா இப்பு deskக்கு எடையில வந்து ஒரு steel scale வச்சிடு பசங்க அடிச்சி வெளையாடுமாம் அப்பா அது வந்து என்ன பண்ணும் அந்த steel scale வந்து இப்படி இருக்கின் சொன்னா center positionல இந்த மேல போயிட்டு திரும்ப center வந்து திரும்ப கீல போயிட்டு திரிப்பி மேல வரும் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்லும் vibration அப்படின் சொல்லும் அப்பா 1 secondல இந்த scale அது மறி எத்தன திரவ இந்த மறி போயிட்டு வருதுன் சொல்லும் இல்லையா அதாதான் நம்ம frequency அப்படின் சொல்லும் time periodுங்கிறது அந்த அதிருவு வந்து அந்த frequencyங்கிறது இந்த மறி one time ஒரு சுத்துக்கு வந்து எவளோ time எடுத்துக்குங்கிறது time period இது ஒரு secondல எத்தன திரவ பெய்டு வருதுங்கிறது frequency இப்பன் time period நம்மக்கு வந்து unit வந்து secondsன் சொலும் frequency One second ले अधि यत्तन दरवब पैट्टु वंद रुक्कि इंगरद नाल पर second न सुलो अपोँ अधि अधा अउंग एन सुलो आँग ना t equal to 1 by n अपड़ी इन सुलो आँग अपड़ी इल्ले ना n equal to 1 by t अपड़ी इन सुलो आँग अप एन अधि इन सुना frequency वंद इंक्रीस आहुदु अपड़ी इन सुना time वंद कोरेयों 
டைம் அதிகமாச்சுன்னு சொன்னால் ஃப்ரீக்வன்சி வந்து குறையும் அப்படிங்கிறாங்க ஒன்றுக்கு ஒன்று ரெசிப்ரோக்கலாக இருக்கும் அப்போ இங்கே என்ன இருக்குதுன்னு சொன்னால் ஒன் பை டீன்னு இருக்குது அப்போ ஒன் பை டீக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா என் போடலாம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ அதனால தான் இந்த இடத்துல வந்து நம்ம வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா அப்படின்னு போடுறோம் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் ரிமைன்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் சேம் ஃபார் ஆல் ஃப்ரீக்வன்சிஸ் இன் எ கிவன் மீடியம் அண்டர் த சேம் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் அப்போது ஒரு நம்ம வந்து ஏர் அப்படின்னு ஒரு மீடியம் எடுத்துருக்கோன்னு வச்சுக்கோம் அதுதான் கிவன் மீடியம் அப்போது சேம் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷன் அப்படின்னு சொன்னால் டெம்பரேச்சர் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி எல்லா இடத்துலையும் டுவெண்ட்டி செவன் டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இல்லைனா ப்ரெஷர் இல்லைனா டென்சிட்டி இதை தான் ஃபிசிக்கல் கண்டிஷனில் நம்ம வந்து எந்த மாதிரியான இது அனுப்புனாலும் ஃப்ரீக்வன்சி அனுப்புனாலும் அதோட ஸ்பீடு வந்து சேமாக கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதனால தான் ஏரில் வந்து காற்றுல வந்து நம்ம சவுண்டோட ஸ்பீடு வந்து எவ்வளோன்னு சொல்லுவாங்கன்னு சொன்னால் த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்டு ஒரு செகண்டில் த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் வந்து அது ட்ராவல் பண்ணும் அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க இப்போ இதை புரிஞ்சுருக்கோமாங்கிறதுக்காக ஒரு ப்ராப்ளம் கொடுக்குறாங்க A sound wave has a frequency of 2 kHz and a wavelength of 15 cm. ஃப்ரீக்வன்சி அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நம்ம வந்து என் அப்படின்னு சொல்லுவோம் வேவ்லென்த்துன்னு சொன்னால் என்ன சொல்லுவோம் லேம்டான்னு சொல்லுவோம் இப்போ என்ன கேட்குறாங்கன்னா ஹவு மச் டைம் அதாவது டி கேட்குறாங்க வில் இட் ட்ரே டு ட்ராவல் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் பண்ணோம்னா அதுக்கு எவ்வளோ ஒரு டைம் ஆகும் அப்படின்னு கேட்குறாங்க அப்போ நம்ம டி தான் வந்து ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்போ டீ ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணுன்னா நமக்கு எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் வெலாசிட்டி வந்து நம்ம என்ன படிச்சுருக்கோம் டிஸ்டன்ஸ் பை டைம் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ இங்கே கேட்குறது வந்து டைம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் டிஸ்டன்ஸ் டிவைடட் பை வெலாசிட்டின்னு போடுவோம் இது இந்த பக்கம் போகும் இது இந்த பக்கம் கீழே இறங்கும் இப்போ நம்ம கொடுத்துருக்க டேட்டாவில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் டிஸ்டன்ஸ் தான் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஆனால் வந்து வெலாசிட்டியை பற்றினா எந்த டீட்டெயிலுமே இல்லை ஆனால் இங்கே வந்து ரெண்டு குளூ கொடுத்துருக்காங்க என் இன்ட்ரு லேம்டா அதாவது நம்ம இப்போ தான் படிச்சுட்டு வந்தோம் வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா அப்படின்னு சொல்லி படிச்சுட்டு வந்தோம் அப்போ முதல்ல அந்த ஃபார்முலாவில் போட்டு வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா அப்போ என்னென்னா என்னது ஃப்ரீக்வன்சி டூ கிலோ கிலோனா தௌசண்ட் அப்போ டூ தௌசண்ட் அடுத்தது இது சென்டிமீட்டரில் இருக்குது இதை மீட்டராக மாற்றோம்னா ஹண்ட்ரடால் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ்னு வருது இந்த ரெண்டையும் மல்டிப்ளை பண்ணி வச்சுக்கிறோம் அப்போ ஃபார்முலா வந்து டிஸ்டன்ஸ் பை வெலாசிட்டிங்கிறதுல தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் டிவைட் பை த்ரீ ஹண்ட்ரட் போட்டோம்னா இந்த ரெண்டு ஜீரோ கேன்சல் ஆகி நமக்கு ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் அப்படின்னு வருது அப்போ ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் கிலோமீட்டர் வந்து நம்ம அனுப்புகிற சிக்னலோ நம்ம அனுப்புகிற சவுண்டு போகணும்னா அதுக்கு வந்து ஃபைவ் செகண்ட்ஸ் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது வாட் இஸ் த வேவ் லென்த் ஆஃப் த சவுண்ட் வேவ் இன் ஏர் அட் டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸ் வித் ஏ ஃப்ரீக்வன்சி ஆஃப் டுவெண்ட்டி டூ மெகா ஹெட்ஸ் அப்படின்னு கேட்குறாங்க வேவ் லென்த்து என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ஃப்ரீக்வன்சி வந்து கொடுத்துருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க அப்போ நமக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும்னு சொன்னால் வெலாசிட்டி ஆஃப் சவுண்டு வந்து நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஏரில் வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அது வந்து கொஸ்டினில் கொடுக்கல நமக்கு மெமரியில் இருக்கணும் அப்போ வேவ் லென்த்துக்கு வந்து நமக்கு ஒரிஜினல் ஃபார்முலா தெரியும் வி ஈக்குவல் டு என் லேம்டா அப்போ லேம்டான்னு சொன்னால் வி டிவைட் பை என் வி தான் அவங்க வந்து நம்ம த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருக்கோம் அது வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் இவங்க வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபோர் டிவைட் பை மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படின்னு இருக்குது இது வந்து டுவெண்ட்டி டிகிரி செல்சியஸில் அப்போ என் ஈக்குவல் டு டுவெண்ட்டி டூ மெகா மெகான்னு சொன்னால் டென் பவர் சிக்ஸு அப்போ அதை போட்டு இங்கே நம்ம வந்து கேன்சல் பண்ணும்போது ஃபிஃப்டீன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஃபோர் இன்ட்டு இந்த டென் பவர் சிக்ஸ் வந்து கீழே இருந்து மேலே போகும்போது டென் பவர் மைனஸ் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி மாறுது இதுக்கு வந்து நம்ம மைக்ரோங்கிற சிம்பிள் போட்டு நம்ம சொல்ல முடியும் அடுத்தது ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் டிஃப்ரெண்ட் மீடியம் அப்போது சவுண்ட் ப்ராபிகேட்ஸ் த்ரூ எ மீடியம் அட் ய ஃபைனைட் ஸ்பீடு த சவுண்ட் ஆஃப் தண்டர் இஸ் ஹியர்ட் லை லிட்டில் லேட்டர் தேன் த ஃப்ளாஷ் ஆஃப் லைட் இஸ் சீன் அப்போ மின்னல் வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் நமக்கு வந்து தண்டர் இடியோட சவுண்டு கேட்குது ஸோ வி கேன் மேக் அவுட் தேட் சவுண்ட் ட்ராவல்ஸ் வித் ஏ ஸ்பீடு விச் இஸ் மச் லெஸ் தேன் த ஸ்பீட் ஆஃப் லைட் அப்போ இதுலேருந்து நமக்கு என்ன
மீட்டர் பெர் செகண்டு அப்போ இதுவும் மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்போ இது பாருங்கள் த்ரீ போட்டு இத்தனை தடவை ஜீரோ போடணும் இது பாருங்கள் த்ரீ ஃபார்ட்டி அப்போ ஒரு செகண்டில் இது லைட்டு வந்து எவ்வளோ ஸ்பீடாக போகுது அதை கம்பேர் பண்ணும்போது இது வந்து மச் லெஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் த மீடியம் த்ரூ விச் இட் ட்ராவல்ஸ் நம்மளால் இந்த ஸ்பீடை வந்து ரேஸ் பண்ண முடியும் சில விஷயங்களை வந்து கொஞ்சம் மாற்றுறப்போ ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இஸ் லெஸ் இன் கேஸியஸ் மீடியம் கம்பேர்டு டு த சாலிடு மீடியம் அப்போ கேஸில் வந்து அதோட ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது சாலிடில் வந்து ஸ்பீடு வந்து அதிகமாக இருக்குது எதோட ஸ்பீடு சவுண்டோட ஸ்பீடு அப்படிங்கிறது அதாவது கேஸில் கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து ஒரு சினிமாவில் காட்டுவாங்க அதாவது ஹீரோ வந்து காலிங் பெல்லை அடிச்சுட்டு ஃப்ரெண்டாக பார்க்குறதுக்கு ரூம்குள்ளே வருவாங்க ஆரியா சந்தானா நடித்த படம் அப்போ பேசிகிட்டே இருக்கும்போது காலிங் பெல் அடிக்குது யாருன்னு போய் கதவு திறந்து பாரு அப்படின்னு சொன்னால் அது நீ வர்றப்ப அடித்த காலிங் பெல் தான் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை மாதிரி ஸ்பீடு வந்து என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் கேஸில் போகும்போது ரொம்ப மெதுவாக போகுதுன்னு சொல்கிறாங்க சாலையில் போகும்போது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க In any medium, the speed of sound increases if we increase the temperature of the medium. இப்போ கேஸில் ஏ நம்ம அதை ஸ்பீடாக போக வைக்கணும்னா டெம்பரேச்சரை ரைஸ் பண்ணி விட்டுடலாங்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் இஸ் த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அட் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸ் ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் ஏரில் சவுண்டோட ஸ்பீடு நம்ம வந்து ஸ்பீ டெம்பரேச்சர் அதிகப்படுத்துகிறோம் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸ் அதிகப்படுத்தணும்னா அது வந்து த்ரீ ஃபார்ட்டி ஸ்பீடில் போகுது த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் அட் ஏ பர்டிகுலர் டெம்பரேச்சர் இன் வேரியஸ் மீடியா இஸ் லிஸ்டட் இன் டேபிள் எயிட் பாயிண்ட் ஒன் அப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் சாலிடு இருக்குது லிக்யூட் இருக்குது அடுத்து கேஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இந்த சாலிடிலேயே அலுமினியம் நிக்கல் ஸ்டீல் அயன் பிராஸ்னால் இது பித்தளை இது வந்து கிளாஸ் இப்போ முன்னாடிலாம் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் நம்ம கோயிலெல்லாம் மணி கட்டி விடுவாங்க அதை வந்து அந்த அல்கெமிஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த மெட்டல்ஸை பயன்படுத்துகிறதுல தமிழர்களுக்கு நல்ல ஒரு நாலேஜ் உண்டு அப்போ அந்த மணி சத்தம் வந்து கேட்கும் இந்த கட்டபொம்மன் சொல்லக்கூடிய அந்த வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் வந்து திருச்செந்தூர் கோயிலில் வந்து அர் சாமி சாப்பிட்ட பிறகு தான் சாப்பிடணுங்கிறதுனால எல்லா பக்கமும் மணி கட்டி வச்சுருப்பாங்க அவங்க கோயிலில் முடிஞ்சிருச்சுன்னா ஒரு மணி அடிப்பாங்க அது ட்ராவல் ஆகி அடுத்த இடத்துக்கு கேட்கும் உடனே அவங்க இன்னொரு மணி அடிப்பாங்க அந்த மாதிரி சிக்னலை வந்து அந்த காலத்துலேயே வந்து சவுண்டு மூலமாக வந்து செய்தியை வந்து அனுப்பியிருந்துருக்காங்க அதே மாதிரி வந்து அக்பர் பீர்பால் கதையிலையும் அப்படி தான் வரும் அக்பர் காட்டுக்கு போயிருப்பார் தன்னோட மனைவிக்கு வந்து ஆண் குழந்தை பிறந்திருக்குங்கிற தகவலை வந்து இந்த மாதிரி மணி ஓசை மூலமாக தான் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக வந்து அந்த காட்டுக்கு செய்தி அனுப்புவாங்க அப்போ சாலிடில் வந்து அது என்ன பண்ணுதுன்னு சொன்னால் நல்ல ஒரு ஸ்பீடாக வந்து ட்ராவல் பண்ணுது இப்போ அலுமினியம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் தௌசண்ட் இதுவும் சிக்ஸ் தௌசண்ட் சம்திங் ஸ்டீல் வந்து ஃபைவ் தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரட் அயன் பார்த்தீங்கன்னா அதே மாதிரி ப்ராஸ்னால் பித்தளை கிளாஸ் கொடுத்துருக்காங்க லிக்யூடு பார்க்கும்போது சீ வாட்டர்லேயும் டிஸ்டில்டு வாட்டர்லேயும் ரொம்ப க்ளீன் வாட்டர் மழை தண்ணி மாதிரி உள்ளது அதில் வந்து ட்ராவல் பண்ணுது அடுத்தது எத்தனால் மெத்தனால் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு வந்து கேஸில் பார்க்கும்போது அப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே வருது ஹைட்ரஜனுக்கு பார்க்கும்போது ஹீலியம் இது வந்து ஏர் இதுதான் இதுதான் நமக்கான மீடியம் எர்த்தில் இருக்கிற நமக்கான மீடியம் ஆக்சிஜன் அடுத்தது சல்ஃபர் டைஆக்சைடு அப்போ இதிலேருந்து நீங்கள் நம்ம பார்க்கும்போது என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் கேஸில் இருந்து போகும்போது ச அந்த சவுண்டு வந்து தன்னோட ஸ்பீடை வந்து அதிகப்படுத்துது அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த டேபிள் காலத்துலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிறோம் அடுத்தது வந்து சோனிக் பூம் அப்படின்னு சொன்னால் என்னென்னு பார்க்குறோம் வென் த ஸ்பீட் ஆஃப் எனி ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸீன்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் ஏர் இட் இஸ் செட் டு பி ட்ராவலிங் அட் சூப்பர் சோனிக் ஸ்பீடு அதாவது சவுண்டு ஏரில் வந்து சவுண்டு வந்து த்ரீ தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அதாவது ஜீரோ டிகிரி செல்சியஸில் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அதை விட நம்ம ஸ்பீடை அதிகப்படுத்தி ஒரு சவுண்ட் ஆன் போகுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த சவுண்டை வந்து என்னென்னு சொல்கிறாங்க சூப்பர் சோனிக் ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா புல்லட் அதாவது துப்பாக்கியிலேருந்து வரக்கூடிய குண்டு ஜெட் ஏர்க்ராஃப்ட் இதெல்லாம் சூப்பர் சோனிக் ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க When an object travels at a speed higher than that of the sound in air, it produces shock waves. அந்த சவுண்டோட ஸ்பீடை விட இப்போ சவுண்டு இங்கேருந்து கிளம்புது அப்படின்னு சொன்னால் ஜெட்டு வே வந்து என்ன பண்ண இது போய் ரீச் ஆகிறத விட இ
the air pressure variations associated with this type of shock waves produce a very sharp and loud sound called the sonic boom adhu da romba sharp ana sound vandu namakku vandu kudukudhu andha sound da nama vandu sonic boom appdin solrom and the shock wave produced by an aircraft have an energy to shatter glass and even damage building oru kannadi irundha odanjirum illa crack vilundrum oru building irundha damage panna koodiya alavukku அந்த ஜெட் ஏர்க்ராஃப்ட்டுக்கு அதாவது ஏரில் வந்து ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டை விட அதிகமான ஸ்பீடில் போகக்கூடிய பொருளுக்கு அந்த ஷாக் வேவை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அதில் எனார்மஸ் எனர்ஜி இருக்கும் அது ஒரு பில்டிங்கையோ கிளாஸையோ உடைக்கக்கூடிய அளவுக்கு அதுக்கு சக்தி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ ரிசர்ச் எல்லாமே போய்கிட்டு இருக்கு அப்போ அந்த சவுண்டுக்கு வந்து இவ்வளோ பவர் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் அப்போது இந்த காடுகள் எல்லாம் தீ பிடிக்குது இல்லையா அதை அணைக்கிறதுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டப்படுறாங்க அப்போ இந்த மாதிரி என்னார்மஸ் சவுண்டை நம்ம கொடுத்தோன்னு சொன்னால் அந்த காட்டு தீ அணைக்க முடியுமாங்கிற மாதிரிலாம் ரிசர்ச் இப்போ போய்கிட்டு இருக்கு சவுண்டு ட்ராவல்ஸ் அபவுட் ஃபைவ் டைம்ஸ் ஃபாஸ்டர் இன் வாட்டர் தேன் இன் ஏர் ஏரை விட தண்ணியில் வந்து சவுண்டு வந்து நல்லா ஃபாஸ்ட்டாக போகும் இது வந்து இந்த டேப்லர் காலம் பார்த்தாலே உங்களுக்கே தெரியும் இப்போ ஏரில் பார்க்கும்போது ஒரு த்ரீ ஃபார்ட்டியில் போகுது சவுண்டோட ஸ்பீடு அதே தண்ணியில் பாருங்கள் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் சம்திங் இது வந்து த்ரீ ஹண்ட்ரட் இது வந்து தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஏன்னா த்ரீ ஃபைவ் ஸ்டார் ஃபிஃப்டின்னு நமக்கு தெரியும் அப்போ ஃபைவ் டைம்ஸ் வந்து இதில் நல்ல ஸ்பீடில் போகுது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ நம்ம ஏரில் வந்து இங்கேருந்து ஒரு சிக்னல் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து த ஏர் இது வந்து வாட்டர் வாட்டரில் அதே மாதிரி சிக்னல் அனுப்புகிறோம் அப்படின்னு சொன்னால் இது வந்து என்ன பண்ணுவோம்னு சொன்னால் ஃபைவ் டைம்ஸ் இப்போ நம்ம ஒரு பர்டிகுலராக ஒன் செகண்டில் பார்த்தோம்னு சொன்னால் இது இங்கே தான் போயிருக்கும் இது ஃபைவ் டைம்ஸ் ட்ராவல் ஆகி இன்னும் கடந்து போயிருக்கும் அப்படிங்கிறத தான் சொல்ல வராங்க அப்போ என்ன ஆகுதுன்னு சொன்னால் சின்ஸ் த ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்ட் இன் சி வாட்டர் இஸ் வெரி லார்ஜ் அதாவது பீயிங் அபவுட் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் விச் இஸ் மோர் தென் த ஃபைவ் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் கிலோ மீட்டர் பெர் ஹவர் இதை வந்து மீட்டரை கிலோ மீட்டராகவும் செகண்ட்ஸை வந்து ஹவராகவும் மாற்றி சொல்கிறாங்க டூ வேல்ஸ் இன் த சி விச் ஆர் ஈவன் ஹண்ட்ரட்ஸ் ஆஃப் கிலோ மீட்டர்ஸ் ஆகவே கேன் டாக் டு ஈச் அதர் வெரி ஈஸிலி த்ரூ த சி வாட்டர் இந்த மாதிரி சவுண்டு ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகிறதுனால தான் தண்ணிக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த திமிங்கிலங்கள் எல்லாம் வந்து ஒன்று கொன்று பேசிக்கும் அந்த சிக்னல் வந்து எத்தனையோ கிலோமீட்டரு தள்ளி ரெண்டு திமில திமிங்கிலம் இருந்தால் கூட ஒன்று அனுப்புகிற சிக்னலை வந்து இன்னொன்று புரிஞ்சிக்கும் அப்படிங்கிறத இந்த பாட்டில் வந்து அவங்க சொல்ல வராங்க இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் நம்ம ஸ்பீட் ஆஃப் சவுண்டு அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் சவுண்டோட ஸ்பீடு வந்து அந்த டெம்பரேச்சரை வந்து ரைஸ் பண்ணும்போது ரைஸ் ஆகும் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் சவுண்டோட ஸ்பீடு வந்து சாலிடில் அதிகமாக இருக்கும் லிக்யூடில் அதை விட குறைவாக இருக்கும் கேஸில் வந்து இன்னமும் கம்மியாக இருக்கும் ஏரில் வந்து சவுண்டோட ஸ்பீடு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டிகிரி செல்சியஸில் த்ரீ ஃபார்ட்டி மீட்டர் பெர் செகண்ட் அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஏரில் வந்து சவுண்டோட ஸ்பீடை தாண்டி வேறு ஏதாவது திங்ஸ் போச்சு இப்போ புல்லட்டு ஏர்க்ராஃப்ட்டு ஃப்ளைட்டு இந்த மாதிரிலாம் போச்சுன்னு சொன்னால் அதற்கான அதிர்வு வந்து மிக அதிகமாக இருக்கும் அதோட அந்த எனர்ஜி வந்து ஒரு பில்டிங்கையே சேதப்படுத்தக்கூடிய அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம் அடுத்தது ரெண்டு வேல்ஸ் திமிங்கிலங்கள் வந்து கடலில் வந்து எத்தனையோ கிலோமீட்டர் தள்ளி இருந்தாலும் அதோட சவுண்டு வேவ் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக ட்ராவல் ஆகிறதுனால ஒன்று கொன்று சிக்னல்ஸ் மூலமாக பேசிக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த வீடியோலேருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் ரிஃப்ளக்ஷன் ஆஃப் சவுண்ட் அண்டு எக்கோ அப்படிங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம் தேங்க்யூ